En el vídeo anterior se explicó cómo se producía un cambio climático global y que el CO2 era el principal causante del aumento de temperatura que está sufriendo la Tierra. Cuando miramos la composición de la atmósfera, vemos que el CO2 representa una parte muy pequeña de esta. Entonces, ¿cómo consigue el CO2 producir este calentamiento? Todo comienza en el Sol, que es la principal fuente de energía para la Tierra. El Sol emite muchas longitudes de onda. A partir de la ley de Planck, se obtiene que el 99% de la energía radiada por el Sol está comprendida entre los 150 y los 4000 nanómetros. Toda esta energía debe recorrer 150 millones de kilómetros hasta la Tierra. La superficie de la esfera que forma la atmósfera recibe unos 342 vatios por metro cuadrado de ese tipo de radiación. Una vez esta energía entra en la atmósfera y se encuentra con las moléculas de los gases que la componen, empiezan a suceder distintos fenómenos según su longitud de onda. La dispersión es uno de los fenómenos que se producen. Cuando un fotón impacta sobre una molécula sin ser absorbido, puede rebotar y salir despedido en otra dirección. La dispersión depende de la longitud de onda del fotón y del tamaño de la partícula. Ahora bien, como vimos en el vídeo anterior, hay moléculas que son capaces de absorber energía de ciertas longitudes de onda. Según la longitud de onda que absorbe, pueden producirse diferentes fenómenos. Las longitudes de onda recibidas del Sol son capaces de excitar los electrones del átomo, haciendo que pasen a capas superiores o incluso romper moléculas. Las radiaciones de menor longitud de onda son absorbidas en la capa de ozono. El oxígeno molecular ahí presente es disociado en dos átomos de oxígeno por la radiación ultravioleta uniéndose a otro oxígeno molecular formando el ozono. A su vez, la radiación ultravioleta también descompone el ozono en oxígeno molecular y atómico. Esta interacción absorbe la mayor parte de la radiación ultravioleta. Esta radiación que finalmente llega a la superficie se compone aproximadamente de un 49% de radiación infrarroja, 42% de luz visible y 9% de ultravioleta lo que supone unos 168 vatios por metro cuadrado, habiendo descontado también el albedo explicado en el vídeo anterior. Una vez alcanza la superficie, calienta el suelo. Al calentarse, empieza a emitir radiación infrarroja, pero diferente a la que llegaba del Sol. La radiación infrarroja que llegaba del Sol era propia de un cuerpo negro que emite a unos 6.000 Kelvin, y es de onda corta, mientras que la radiación infrarroja que emite el suelo es de onda muy larga. La longitud de onda que emite el suelo después de haber sido calentado por el Sol va desde los 3.000 a los 80.000 nanómetros. Resulta que la atmósfera es muy opaca a este tipo de radiación, es decir, tiene mucha capacidad de absorción. Además, esta radiación tiene la capacidad de hacer vibrar moléculas y hacerlas girar, lo que macroscópicamente se traduce en un aumento de temperatura. A estos gases se les llaman gases de efecto invernadero. Cada gas que compone la atmósfera tiene un espectro de absorción. Aquí se muestra el espectro de absorción de los principales gases de la atmósfera y el espectro de absorción total de la atmósfera. Podemos ver que el ozono y el oxígeno absorben las longitudes de onda más cortas. Para las longitudes de onda del visible es transparente, es decir, permite pasar a este tipo de radiación. Cuando nos adentramos en las longitudes de onda más largas, que son precisamente las que emite la superficie de la Tierra, aparecen cuatro gases estrellas que son capaces de absorberlas. El vapor de agua, el CO2, el metano y el dióxido de nitrógeno. Las zonas donde nos absorbe radiación infrarroja de onda larga son las llamadas ventanas atmosféricas. Entonces, viendo este espectro de absorción, volvamos a la pregunta. ¿Cómo el CO2, siendo tan solo 0,04% de la atmósfera, puede haber causado el aumento de temperatura tan grande que estamos viviendo? Los problemas que hay con el CO2 son dos. El primero es que la Tierra emite como un cuerpo negro y por lo tanto el 99% de la energía que emite está entre los 3 y los 80 micrómetros y tiene su pico de emisión en los 10. El CO2 tiene una zona de absorción entre los 12 y los 18 micrómetros con el pico en los 15. Es decir, absorbe muy cerca del pico de emisión de la Tierra, por lo que absorbe una gran cantidad de calor. El segundo problema es que la relación entre radiación absorbida y concentración en la región de 12 a 18 micrómetros no es lineal, sino que es logarítmica. Esto quiere decir que pequeños cambios en concentraciones bajas tienen un impacto muy grande en la absorción de radiación, mientras que grandes cambios a altas concentraciones tienen un impacto muy pequeño. A día de hoy, la concentración de CO2 es un 50% mayor a la del periodo preindustrial. De hecho, las concentraciones de CO2 no han sido tan altas desde al menos hace 2 millones de años. Esto tiene un claro significado. La cantidad de calor que se queda retenido en la Tierra es cada vez mayor. En este gráfico se visualiza la evolución del calor retenido en la Tierra en los últimos 20 años. 
Y si quieres saber más sobre el cambio climático, tendrás que esperar a un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!